ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ പാഠത്തിലെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നീ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒരു ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് എ നൈഡ്രജൻ ബേസ് എ പെൻഡോ ഷുഗർ ആൻഡ് എ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഒരു നൈഡ്രജൻ ബേസും ഒരു പെൻഡോ ഷുഗർ അതായത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് എന്ന ഷുഗറും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടിയതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡി എൻ എ ചെയിൻ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേഡ് ഡി എൻ എ അങ്ങനെ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഫോർ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ആരാണ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ഫുൾ നെയിം എന്താണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഡയഗ്രാം കാണാം അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടോയിഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് താഴെയുമായിട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിലെ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ പോളാരിറ്റി നോക്കൂ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ടു ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിന് പാരലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചെയിന് ആൻറ്റി പാരലൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി നോക്കൂ ത്രീ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഡേസ് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ടു ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി പാരലൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത്രേ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടോയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു ന്യൂക്ലി ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ അതുപോലെ നൈഡ്രജൻ ബേസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോട്ടോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ന്യൂക്ലിയോട്ടോയിഡുമായി ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡ് ആൻറ്റി പാരലൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷിലും നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പടി ബേസ് പെയർ കാണുന്നത് അഡിനിൻ തൈമിൻ തൈമിൻ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ സൈറ്റോസിൻ ഗാനിൻ എന്നുള്ള പെയറിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സാലിയൻ ഫീച്ചർ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് ഡി എൻ എ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ടു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയിൻസ് വേർ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് നൈഡ്രജൻ ബേസസ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരു ഡി എൻ എ ചെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷുഗർ മോളിക്യൂളും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഈ നൈജൻ ബേസസ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നൈജൻ ബേസസ് ഓരോ ചെയിൻ്റെയും നൈജൻ ബേസ് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് ചെയിൻസ് ഹാവ് ദ ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ചെയിൻ ഹാസ് ദി ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുക ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ദ അതർ ചെയിൻ ഹാസ് ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡേഴ്സ് അതെങ്ങനെ പറയുന്നു ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എന്നും പറയാം അതായത് ഒരു ചെയിനിൻ്റെ പോളാരിറ്റി ഫൈവ് ഡേസ് ടു ത്രീ ഡേസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ത്രീ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഡേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് ബേസസ് ഇൻ ടു സ്ട്രാൻസ് ആർ പെയർഡ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോമിംഗ് ബേസ് പെയേഴ്സ് എന്താണ് ബേസ് പെയറിൻ്റെ
പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ടേൺ ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എത്ര ബേസ് പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ബേസ് പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മൊത്തം അതിൻ്റെ പിച്ച് ഓഫ് ദി ഹെലിക്സ് ആ പിച്ച് ലെങ്ത് എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അത് എത്രയാണ് പിച്ച് അതാണ് പിച്ച് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് സാരിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കൂ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ഇത് ലാബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാ ജീവ ജീവനുള്ളവയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ ഡി എൻ എ മോളിക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എൻ എ ആണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ചില കേസിൽ വൈറസിലൊക്കെ ആർ എൻ എ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവയിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൂടി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ടു ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ടു പ്രോട്ടീൻ ദെൻ ഡി എൻ എ ടു ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്താണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഡി എൻ എ ഫ്രം പാരൻറ്റ് ഡി എൻ എ ഒരു പാരൻറ്റ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും പുതിയ ഡി എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏത് തരത്തിൽ ഏത് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആരാണിത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് വാട്സണും ക്രിക്കുമാണ് എന്താണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഹാസ് വൺ ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് വൺ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് അതായത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് അതായത് പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് അതായത് പുതിയ സ്ട്രാൻഡും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാത്യു മെസൽസൺ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് മാത്യു മെസൽസണും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാളുമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മെത്തേഡിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് അവർ ചെയ്തതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ മെസൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റാൾസ് ഷോസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഗ്രോയിങ് ഈ കോളെ ഓൺ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ സോൾസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹെവി ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അതായത് ഇവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടു തയ്യാറാക്കിയ ഈ കോളെ ഏത് മീഡിയത്തിൽ വളർത്തിയതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഹെവി മീഡിയത്തിൽ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതിലെ നൈട്രജൻ ഏതിൻ്റെ ഐസോടോപ്പാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഹെവി ഐസോടോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഹെവി ഐസോടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ അവയുടെ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവി വെൻ കമ്പെയർ ടു നോർമൽ എൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡി എൻ എ എന്താണ് ഹെവി ഡി എൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നീട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വാസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ബോത്ത് ദി സ്
സെൻട്രിഫ്യൂജി സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എയെ വേർതിരിച്ചു ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നിട്ട് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഇൻസ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി വാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഹെവിയർ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദി ലൈറ്റർ എൻ ഫോർട്ടീൻ ഡി എൻ എ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുണ്ടായ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എൻ എയുടെയും എൻ ഫോർട്ടീൻ ഡി എൻ എയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഡെൻസിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് വൺ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് അതായത് പഴയ സ്ട്രാൻഡ് ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ന്യൂ കോംപ്ലിമെൻ്ററി എൻ ഫോർട്ടീൻ സ്ട്രാൻഡ് അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണ് കാണിക്കുക എൻ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അതായത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നൈട്രജൻ ഉള്ളതും ഒരു ന്യൂലി ഫോംഡ് സ്ട്രാൻഡ് എൻ ഫോർട്ടീൻ നൈട്രജൻ ഉള്ളതുമായിരിക്കും അതാണ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് അതായത് വൺ ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് വൺ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു അതായത് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഡി എൻ എയുടെയും എൻ ഫോർട്ടീൻ എൻ ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ള ഡി എൻ എയുടെയും പകുതി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ള ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നീട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി കൾച്ചർ ആഫ്റ്റർ ടു ജനറേഷൻ രണ്ട് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതായത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചു അപ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇതാ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് this hybrid dna and light dna adayid intermediate density ulla dna yum adu pole light dna yum equal amount il aanu kaanan kazhinathu adil ninnum semi conservative method il aanu dna replication nadakkunnadennu ee rendu scientistum koodi prove cheyidu ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് എൻസെയിംസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൻസെയിംസ് ഇൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദയർ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് എൻസെയിംസ് നിങ്ങൾ പേരറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് രണ്ടാമത്തേത് ഹെലിക്കേസ് മൂന്നാമത്തേത് ലീഗേസ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ എൻസെയിമിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് adds nucleotides to the primer in 5 dash to 3 dash direction okay oru dna strand il uh, replication nadakkuna samayathu pudhiya nucleotide undagunnathu ed direction il anathre 5 dash to 3 dash direction il aanu idine kaaranamayulla enzyme aanu dna dependent dna polymerase ini as a result on one strand the replication is continuous and it is known as leading strand ee figure il ningalku manasilaakkan pattum oru chain inde polarity 5 dash to 3 dash aanu appo adine complementary aayittu 5 dash to 3 dash le ഫ്രീ ആയി ഏത് എൻസെയിം ഈ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു ത്രീ ഡേയ്സ് സ്ട്രാൻഡ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാൻഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓൺ ദി അതർ സ്ട്രാൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് നോൺ ആസ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് അതായത് അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റി പാരൽ സ്ട്രാൻഡിൽ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഡേഷ് എൻഡില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിനെയാണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഈ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഈ ഓക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസിനെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസെയിം ആണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് അതായത് ഡി എൻ എ ഒരു രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരേ സമയം എല്ലാ ഒറ്റ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് അല്ല പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പകരം ഒരേ സമയം തന്നെ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്
ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്ന് ഈ ലാബലിംഗ് ഒന്നും അവിടെ കാണില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിലെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡേസ് ടു ത്രീ ഡേസ് ഡയറക്ഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ഫൈവ് ഡേസ് ടു ത്രീ ഡേസ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വൺ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് വിച്ച് ടേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോർഷനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ പ്രൊമോട്ടർ ആദ്യത്തെ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊമോട്ടർ ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റ് ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസെയിം ഉണ്ടല്ലോ ആ അതായത് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് ഈ എൻസെയിം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വിധേയമാകുന്ന സ്ട്രാൻഡിനെ എന്ത് പറയുന്നു ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് പങ്കെടുക്കാത്ത സ്ട്രാൻഡിനെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഡി എൻ എയ്ക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മാത്രമേ എന്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ സ്ട്രാൻഡാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സ്ട്രാൻഡാണ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലാണ് കാണുക അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് അറ്റ് ദി ഫൈവ് ഡേസ് എൻഡ് അതായത് അപ്സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഡേ ഷെൻഡിൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഏതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഈ ജീൻ്റെ പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഹിയർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടേസ് പ്ലേസ് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആർ എൻ എ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഭാഗം കാണുന്നതും എവിടെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ടെർമിനേറ്റർ പോർഷനാണ് ദ സൈറ്റ് വെർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ടെർമിനേറ്റർ പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ത്രീ ഡേസ് എൻഡ് ഓഫ് കോഡിങ് ജിൻ അതായത് കോഡിങ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ത്രീ ഡേ ഷെൻഡിലാണ് ടെർമിനേറ്റർ പോർഷൻ നിൽക്കുന്നത് ടെർമിനേറ്റർ പോർഷൻ എവിടെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിലാണ് കാണുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചില കോഡോൺസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് എന്ന് പറയും അത് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണ് ടെർമിനേറ്റർ റീജിയൻ ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കൂ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് മോണോ സിസ്ട്രോണിക് ഇൻ യു കാരിയോഡ്സ് യു കാരിയോഡ്സിലെ ഒരു സിസ്ട്രോണിൽ നിന്നും ഒരു അതായത് മോണോ സിസ്ട്രോൺ ഒരൊറ്റ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു പോളിപ്പെപ്റ്റോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് ഇൻ പ്രോകാരിയോഡ്സ് പ്രോകാരിയോഡ്സിലെ ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരേ പാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നിലധികം സിസ്ട്രോൺ പോളിപ്പെപ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉടനെ ഉള്ള ആർ എൻ എക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹെട്രോജീനസ് ആർ എൻ എ അതിലെന്തുണ്ട് രണ്ട് പോർഷൻ നോട്ട് ചെയ്യും എക്സോണും ഇൻട്രോണും എക്സ